，好大呀！哎，挺棒的，是不是啊？大，真挺大的。<笑>这要宝宝来这儿住，多享受啊！怎么样啊，看的？哎，小宝好，这也太好了呀！这么二胎来这坐月子，我何止二胎呀、啊，我三胎也来这儿。这，你疯了吧你？你不想干别的了？你才疯了呢！我刚想问你怎么回事儿，怎么突然跑这儿来工作呀？虽然说呢，职场上面啊，愿赌服输，你也不用自残吧？我听你的，卧薪尝胆。你确定不是破罐子破摔？嗯，绝不是。行吧，说，我这一胎给我打几折？你杀手啊你！我还等着你帮我创收呢。哎呀，这个先打折，下一个再给你创收啊、嗯！真是那么多呀、啊、你！啊、嗯，你太伟大了，我佩服你，我崇拜的五体投地。我告诉你，美妈，怎么了？啊，娜娜，我和你爸商量过了，呃，小雅什么时候手术啊？我们过去照顾她吧。啊，那个，这个事儿，我我我我还没跟他说呢，还没说啊，可不能再拖了，这再拖下去，孩子越来越大，太危险了。你要是不方便说，妈去说吧，啊？怎么说呀？他还想过三胎的，你让我怎么说呀？那那个，对对对对，对不起妈，这这事儿你别管了，我们要是做决定了。我们会告诉你的，好吧？你抱小包子的时候啊，要先拖住孩子的颈部，然后拿另外一只手拖住他的臀部跟腰部，这样抱起来就是安全的。宝宝在出生以后啊。如果皮肤发生一些异常的变化，这都是正常的。像鼻头，如果出现一些白色的小斑点，那是苏黎疹，生后几天之内会自行消失的。臀部跟腰部，如果出现青斑的话，一般也会在孩子一到两岁的时候会自行消失的，所以你不用太担心。来，你要不要试试？包子妈妈，郭大夫。我先回去休息一下。哎呀，师哥，哎呀，看见你在这儿真是太好了。哎呀，我放心多了，你知道吗？如果真是肖燕一个人啊，我还不放心来这儿坐月子呢。哎，你什么意思啊你？保不齐哪天你甩手不干了，谁管我呀？啊，我全世界不管谁，我也管你。伺候完你的月子，我就走。太感人了，哎，要我说，你为什么不就在这好好干呢？多听我师哥的意见，有他帮你多好呀！他又专业又厉害，你多听他的，对你有好处的啊。嗯，这气氛好像不太对嘛，你们俩没事吧？没事啊。呃，老婆，那时间差不多了，咱俩该回家了。你着什么急啊？我那边都还没看呢。下次呗。干嘛下次？啊？今天全看了，就把合同签了嘛，省得再跑一趟。你真的打算住这月子中心吗？呀，悠悠，你也别那么冲动，先跟师弟回去吧，你们再商量商量再来。你说了算。你是孕妇，你最大。小左，咱们月子中心现在还这么乱，为什么不等收拾好了再请他们来呢？咱们这很乱吗？哎，带你去那边看。走。这是给宝宝洗澡的，那边都是存母乳的。做的好可爱哦，这是消毒间。你看，所有的奶瓶都在这消毒，基本上都齐全。嗯，哎，肖总，来朋友了。哎，咱们那个评分系统什么时候重启啊？那不是你自己亲自设定的吗？哎，你别说，效果还真挺好的，大家都挺满意
，都盼着重启呢，快点啊！我先忙去了。这人谁呀、啊？说话有点阴阳怪气的。哎，你这混的不行啊，好像被针对了，还没有适应劲吗？生个孩子就什么都解决了？什么呀你？我开玩笑还不行？我还真想不明白，你为什么封他为男神？你看上他哪了？莫名师哥啊，哪儿哪儿都好呀，他性格多好呀，人多温和呀，真的是。他是温和，中央空调，对外面的人都好，对身边的人嘛，我算是明白陈娇蕊为什么跟他离婚了。哎。陈娇蕊跟他离婚，那肯定是陈娇蕊的问题。陈娇蕊有问题，我也有问题吗？行了行了，你别回答好了。说真的，你觉得我这个人孤僻、自私，毛病很多吗？是的。哎呀，但是也很正常嘛，对吧？你虽然有这些毛病，但是你也很勇敢、正直、坚强啊，这都是你的优点，对不对？同时存在的嘛。当然了，这个世界上是人无完人的，除了我以外。好了，你别想那么多，你就坚持坚持。等我来了以后啊，我罩着你，保证不让任何人欺负你。嗯。哎，我还真是想问你。你刚生完聪聪的时候，那个时候你在坐月子，你记得你当时是怎么想的？你觉得，你觉得你最需要什么？不是你，你怎么现在想起来问我这个呀？就过去多久了？我现在才需要知道产妇她到底需要什么，她到底是怎么想的呀？啊，让我想想啊，现在应该还不算晚，我应该还没有忘。嗯，不对，我记得清清楚楚的。那我那合同呢？怎么弄啊？啊，想签我也不敢让你签呀、啊。等这个地方按照我的意思都弄好了，我再把你叫来。那就按你的意思，你懂的啊。哼，不然呢？按你的意思也行呀，免费策划，保证满足各种妈妈的需求，好吧？哎，那你这趟还真是没白来。那是。也算没白来呀、啊，让一个孕妇免费给她干活，真好意思。这不是我自己主动提出的吗？我也想找点事情做，放心啊，我不会把自己累着的。哎，他刚才拉你上楼，又跟你说什么呢？问我上次坐月子的感受啊？什么表情啊？怎么了？他一个不生孩子的，跑到这儿来当什么总经理，根本就没有说服力。不，你刚才看见了吗？那些妈妈们谁都不待见他，那我估计员工谁都不服他呢。是啊，确实是这样哎，孤军奋战真的挺为难他的。你还担心他了？他是在利用你，他没经验，想让你给他传授经验。他上次不就是这样吗？他出了事就来找你，啊，先利用你瞒不说，完了以后还想利用咱们家聪聪，什么人？人家要真想利用我，还会说出来啊？那有些人就是这样啊。主动表明自己无耻，显得他自己多真诚无害似的。但是人无耻的程度，他并没有改变啊。萧炎不是这种人啊，我不喜欢这么说他。萧炎是打心眼里看不上你，他是因为工作的需要，他找不到其他有孩子的女性朋友了，所以他才会来找你啊。你看他除了你以外，还有其他女性朋友吗？人家早就把他的人品看穿了，想躲他远远的。可您倒好，一个劲儿的上赶的，还想住他这个月子中心，还给他送钱，你傻不傻呀？你说完了没有啊？你要舍不得花钱让我住月子中心，你就直说啊，不用这样。我，我，我不是舍不得花钱，我是心疼钱的人吗？那那咱俩生聪聪那会儿不也没住的什么月子中心吗？那我爸妈、你爸妈不把你照顾的挺好的吗？对吧？好什么呀？我恢复的一点都不好。你是不知道我生完聪聪以后，我留下多少遗憾。我坐月子的时候吃了多少苦，我没跟你说而已。我就希望这一次不要跟上次一样了。受什么苦了？那我爸妈给你什么委屈受了吗？我知道你爸妈也不容易，所以我希望爸妈不要再干吃力不讨好的事情。我这一次坐月子，我就想全家人都高高兴兴的，那月子中心就是最好的选择啊。老婆，人家都说
头胎照输养，二胎随便养。可你倒好，现在全都发。你是不是重男轻女啊？知道是个女孩舍不得花钱？我怎么就重男轻女了？不是现在怎么老女孩女孩跟这喊？那现在那是不是女孩也都不知道呢？你现在才几个月啊？那现在不是什么都不是吗？什么叫什么都不是啊？我肚子里面怀的是女王，女王。就对了。生完小孩之后就。
一下子喝这么多，容易失去边界，不知道什么该说，什么不该说。没关系，我教你。首先，要学会尊重，尊重你的领导。尊重你的前辈，更要学会尊重一个母亲，知道吗？我知道怎么了，宝子妈？是哪儿不舒服吗？莫大夫，我后背得了产后抑郁症。你是有什么症状吗？即使孩子入睡了，我也无法入睡，经常会无缘无故的哭泣，没有食欲。觉得压力好大，觉得自己作为一个母亲很失败。莫大夫，莫大夫，你这是正常的。是每个妈妈都会经历的，不要给自己太大压力，等出了月子就好了
唱着疼痛。进来，我哪有时间啊？这什么呀？二审的资料。我以为你已经放弃了。你最近都没怎么踢彤彤。我那时候不敢踢。哎，大晚上的看资料不开台灯，眼睛不要了，我都给忘了。我跟你一块儿呢。哥，我支持你把彤彤抢过来，不能让彤彤跟这种母亲生活，会变态。是要给你打电话的，这个案子呢，确实比较棘手啊。啊，齐律师，肖总是你女朋友啊？啊，肖烟。是。怎么了？哎呀，请我吃了顿饭，私下一接触啊，还是很有亲和力的。小齐啊，你好福气啊，有这么能干的大美女女朋友，能帮你解决多少事儿？吴总，我不太明白您这话什么意思、啊。哎，总之，你这个案子呀，我同意和解了啊。谁让肖总亲自出面找我呢？你回去呀，好好感谢一下你女朋友吧，给她买个包啊。呃，拖了你这么长时间，也是不好意思了啊。哎。对了，白文爸，嗯，你之前跟我说的哄娃小技巧都在哪儿看到的？哎呀，来，我给你看啊，嗯，在这儿呢，你看，在这个妈妈网孕育里面，你看啊，这有哄睡宝典，哦、这个是育儿的，可全了，什么都有。早上好，怎么样，心情好些了吗？还好吧。抱歉啊，之前我说话不太走心，让你有些不舒服，不好意思、啊。听说你是丁克，是啊。你不喜欢小孩？不是的。那你为什么还来这儿？不好意思。
说来话长。其实之前很多人都误会我，认为我不喜欢小孩其实不是这样的。我这个人的人生观，可能想的会比较多一点我认为孩子。主任给我回信了，同意我们在医院做宣传，下午过去一趟，聊一下具体的细节。好。干嘛？很好，继续加油老婆，我出门了。啊、哦，你晚上回来吃饭吗？啊、哦。<笑>我和小女王等你回家哦，老公。好。外送，公司现在什么情况啊？你把工资发了，他们就不闹了。侯总呢？侯总他们找着了吗？侯总还是找不着人。我去问过他们家里了，家里边说去美国了，也不知道真的假的。你伤你伤怎么样？我没事儿，就是缝了几针。他们不敢把我怎么着的，想人的。大家好。哎呀，老大，你说你是给我打什么钱呢？我这不都是我应该做的吗？拿着吧，公司的事你也别管了，就到此为止吧。哎，老大，我我还想我准备申请公司破产了。肖总，客户来了。哦，马上。你干嘛呢？找人去啊？星河集团的项目合同，您给看一下，放那儿吧。还有，这是贝克宝产品的项目合同，还有德瑞集团的，还有德瑞集团。知道了。
谢。萌新，这是怎么了？喝了一顿酒回来变成胆小鬼了？我刚才在门口见他足足站了有二十分钟，要不是我拉他进来，不知道要站到什么时候呢。之前不是挺疯的吗？人在职场，总会成长的。先生，您挂错门诊了。我们这是儿科，开不了这个。这样，你把这号退了，去挂一个产科。是我我我知道，那个男的不是挂不了妇科和产科吗？我因为我身份证也挂不了啊。那你这不是病急乱投医吗？我建议你啊，这种情况你得带着你的爱人一起来医院，得做个彩超吧，是不是？是。得确定是否宫内孕，而且啊，这个孕囊还必须得小于一厘米。才能进行药物流产，否则你还是得进行勤工手术的。还有啊，这个药物流产药，药店你是买不到的，你必须得来我们这种正规医院，有医生给你开处方，你才能买得到。我知道了，谢谢啊。您爱人现在怀孕几周了？他。是这样啊，这个药物流产啊。只适用于停经四十九天内的妊娠，而且你还必须得按照医生的医嘱服药，好，不能乱吃药的。好吧，谢谢，谢谢。彭师弟，哎，哎，啊，呃，我我我我还有事，我先走了。来了，师哥。哎，刚才那男的来干嘛来了？刚那男的，你认识啊？啊，这男的可真够渣的。怎么渣了？他说他媳妇怀孕了，不想要，然后又怕疼，不敢做手术，让他过来给开药流的药。药流？是啊，还跑到儿科来开了，你说这人逗不？他说他媳妇不想要，我看啊，明显就是他不想要，自己偷偷摸摸跑来开药来了。我估计啊，这怀孕的压根儿就不是他媳妇儿，肯定小三儿吗？啊，你办公室风景不错啊。给你打电话打不通，我就直接上来了，给你个惊喜。对不起啊，刚调到月子中心，很多工作不适应，压力有点大。
。那天晚上我不应该，我向你道歉。情绪化是女性的特权，你不需要道歉。什么意思啊？说实话，我应该谢谢你帮我搞定了我的当事人，让我有节约了百分之二十的精力，也就是节约了百分之二十的经费。你是在因为这种事情生气？你生气的点是什么？我跟我的当事人谈判了一个月，这件事一直没有发展。可你只是请他吃了一顿饭，他的态度就发生了一百八十度的转变。所以呢？所以，这件事证明了，女性在职场上并非是弱势，只要用得好，就是优势。你是这么看待我的，是吗？我只是在陈述客观事实。看来你我都没有很客观的看待对方。打扰了，齐律师。我们谈谈。没什么好谈的。你在这儿等我，不就是要跟我谈谈吗？你也太自恋了吧！我站在这是因为电梯不上来。我们必须得谈谈。萧炎给你闹别扭了，哎呦，我跟你说啊，萧炎这个人啊，就这样，脾气臭得很。你是男人，你多让着点他啊。啊，我知道，我让着他。你干什么呢？啊，我，我在家呢。哦，那你应该是找我收合同的事儿吧？你要是合同准备好了的话，我随时都可以过去的。师哥，你等会儿啊！你今儿没去公司吗？我去了啊。哦，那个公司下午本来说要开会，人没在，我就没开。你先打电话。没事，师哥，你接着说。陈师弟回来了，我是怕他身体有什么不舒服的地方。总之，你们两个要是哪儿不舒服，就赶紧告诉我。他在医院可能没看见我，你帮我向他问好。好嘞，谢谢。师哥的电话呀，什么事儿啊？他说今天在医院看见你了，你没去公司，干嘛骗我啊？哎，我我我上午是去一趟医院，我头有点疼。头疼？我早上起来出门的时候，今、就、儿、是、天凉，我可能有点着凉了。感冒了吗？啊、哎，没事没事没事，你不用担心我，没事。还没事儿，赶紧喝药。哎，不用，老婆，呃，我去趟，我去趟公司，我钱包落哪儿了？啊？哎，不用，不用回来。回来回来回来，把药喝了才能走。哎呦，小心哦。谢谢，没事儿啊，我有事回来。要不要再加件衣服啊？不用了。这事跟你没关系，你帮谁咨询药流去了？这是我的私事，你管不着。张楠，你听好了，刘雅是我师妹，现在也算是我朋友了。我希望她家庭幸福，婚姻美满。如果你要对不起她。我也不会饶了你的。